வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்ரீ ரிஷி ஆஸ்ட்ரோடைய இன்றைய செய்தி இன்று பிரதோஷம் பிரதோஷம்னாலே உங்களுக்கு நினைவு கூறப்படுது சிவபெருமானுடைய தரிசனம் மக்கள் வந்து மூர்த்தத்திலிருந்து ஒரு மூணு சுத்து பிரம்மா வரைக்கும் போவாங்க திருப்பி அதே ரோடில் திருப்பி வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கமாக ஒரு மூணு சுற்று பிரம்மா வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி தேவர் ரோட்டில் வருவாங்க இது ஏன் நினைக்க யோசிச்சுருக்கீங்களா அதாவது மேரு மலையை மத்தாக்கி பார்க்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் வாசுகிங்கிற பாம்பை கயிறா திருச்சி பார்க்கடையில் கடையிறாங்க அமிர்தத்துக்காக அப்படி கடையும் பொழுது அந்த வலி தாழாமல் இந்த வாசுகி என்கிற பாம்புடைய வாயிலிருந்து விஷம் அந்த பார்க்கடலிலே கக்கப்படுகிறது அவ்வாறு கக்கிய விஷம் அமிர்தத்தில் கலக்கப்படும் பொழுது முழு அமிர்தமும் விஷமாகும் இதனால் சிவபெருமான் நமக்காக அந்த விஷத்தை அந்த ஆலகால விஷத்தை தனக்குள் எடுத்து கொள்கிறார் இதை அறிந்த அம்மையார் கழுத்துக்கு கீழே செல்லாமல் கழுத்து கட்டி பிடிக்கிறாங்க அதுதான் வந்து நீலகண்டமாக மாறுது அதன் பிறகு தான் அம்மையாரோடைய முயற்சியினால் இறைவன் வந்து அந்த ஆலகால விஷயத்துலேருந்து ஒரு தப்பிக்கிறார் வச்சுக்கோங்க இந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காகத்தான் அந்த பிரதோஷங்கிற நிகழ்வு நடக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எல்லாம் வந்து சுற்றி நின்று போவாங்க அந்த லிங்கத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் தான் முறைப்படி நின்று அந்த நந்தியினுடைய கொம்புகளுக்கு இடையில் சிவபெருமான் ரத்தனம் ஆடக்கூடிய அந்த காட்சி நம்ம மனசில் நிற்கணும் அதை நினச்சிக்கிட்டு அந்த சிவலிங்கத்தை நீங்கள் நந்தி கொம்புக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பொருள் அருள் கிடைக்கும் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் என்றைக்காவது அந்த மாதிரி போய் சாங் கொண்டிருக்கோமா எல்லாம் முன்னாடி போய் நினைக்கிறோம் அந்த பக்கம் சிவனை நல்லா மறைச்சிக்கிட்டு காலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அபிஷேகம் நடக்கும்போது ஆக இந்த செயல்பாடு மிக தவறு நண்பர்களே நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறது தப்பு இல்லை ஆனால் அதனுடைய தாற்பயம் என்ன எதுக்காக போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது பார்த்துக்குங்க இன்றைக்கி கோயில் மூடியிருக்கலாம் நிச்சயம் நீங்கள் இன்னொரு பிரதோஷத்துக்கு கட்டாயம் கோயிலுக்கு போவீங்க அப்படி போகும் பொழுது நந்தியினுடைய பார்வை சிவனை நோக்கி இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் போய் குறுக்கணிக்கக்கூடாது அதுக்கு குறுக்க நின்னா அது பெரிய பாவம் அதனால் நந்தி கொம்புகளுக்கு இடையே பின்புறமாக நின்று அதாவது வால் புறம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வால் பக்கம் அந்த வால் பக்கம் நின்று அந்த கொம்புகளுக்கு இடையே இறைவனை தரிசனை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு பூரண காட்சி கிடைக்கும் அந்த காட்சியின் மூலமாக தான் உங்களுக்கு அருள் கிடைக்கும் அதனால் நண்பர்களே நீங்கள் கோயிலுக்கு போங்க சாமி கும்பிடுங்க ஆனால் கும்பல் கூடி நின்று சிவனை மறைச்சிக்கிட்டு காலையை பார்க்குறது காலையை மறைச்சிட்டு சிவனை பார்க்குறது ஆகாது இதை நீங்கள் அடுத்த முறையில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பிரதோஷ காலத்தில் மிருச்சுஞ்சி மந்திரம் இருக்கு இல்லையா மகா மிருச்சுஞ்சி மந்திரம் அந்த மந்திரத்தை அடிக்கடி ஜபம் பண்ணுங்கள் திரியம்பகம் எஜாமகி சுகந்தி புஷ்டி வர்த்தனம் உருவார்க மிக பத்தனாத் மிருத்தியோர் முஷியம் ஆமிர்தார் அதே மாதிரி பாராயணம் பண்ண எப்பயுமே தேவார பாராயணம் அவசியம் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நால்வர் துதி ஃபஸ்ட்டு போன உடனே விநாயகரை துதித்த உடனே நேரடி நால்வர்த்து போயிடணும் பொழியர்கள் வெப்பொழித்து புகழியர்கள் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கல்மிதைப்பில் அனைந்தை பிரான் அடி போற்றி வாழ் திருநாவலூர் வந்துண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி இதை முடிச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் சுவாமி தரிசனம் பண்ணணும் அதன் பிறகு நந்திக்கிட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் உள்ளே போகணும் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு தொகுப்பில் சொல்லியிருக்கோம் ஆக அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணாலே போகிறோம் மற்ற செய்தி நம்ம நாளை பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களை வணக்கம்